ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதையும் நானும் இன்னைக்கு அதையும் நானும்ல என்னோட ஃப்ரைடே வ்ளாக் தான் பார்க்க போறேங்க ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு அதிர எனக்கு காலையிலேயே ஏர்லியான் இருக்குங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரைம்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் அது மாதிரிலாம் சொல்லி தருவாங்க மித்த நாளெல்லாம் போய் விளையாடிட்டு வர மாதிரி தான் அதுவும் மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் ஸோ இன்னைக்கு அதனால எந்திரிச்சதுமே அதிரன் தூங்கிட்டு இருந்தான் ஸோ நான் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே எந்திரிச்சிட்டேன் எந்திரிச்சதுமே குளிச்சாச்சு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் தோசையும் மாவு இருக்குங்க ஸோ தோசையும் க கள்ளக்கொட்டை சட்னி பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அதோட ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருந்தங்காட்டி நான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எதுவுமே எடுக்கலைங்க ஸோ அதில் நான் சாப்பிட வச்சு நாங்கள் கூப்பிட்டு போயிட்டேன் சீக்கிரமாகவே இன்னைக்கு வெதர் ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுங்க ரொம்ப குளிர் தாங்கவே முடியல அப்புறம் அதிரன் தூக்கிட்டு போனேன் வெளியானுக்கு இது தாங்க ஏர்லியான் ஒரு சிலர் என்கிட்ட அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டருங்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எதுக்காகனா அந்த கம்யூனிட்டி குரோத்துக்காக இது வந்து ஃபீ நம்ம எதுவும் பே பண்ண தேவையில்லைங்க இது வந்து ஃப்ரீ தான் ஸோ அவங்க குறிப்பிட்ட டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கெடியூல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டைமிங்க்கு நம்ம கூப்பிட்டு போய் எல்லாம் விளையாட வச்சுட்டு வந்துக்கலாம் ஸ்லீட் வைஸ் அந்த மாதிரி ரைம் ஸ்டோரி டெல்லிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி தராங்க ஸோ எல்லா விதமான விளையாட்டுகளும் அங்கே இருக்குங்க குழந்தைகள் விளையாடுற மாதிரி குக் பண்ணுற மாதிரி அப்படியெல்லாம் இது வந்து விளையாடுற ஏரியா அண்ட் இதுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே ஒட்னாப்லேயே அந்த சைடில் லைப்ரரி இருக்குது லெண்டிங் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் நம்ம டாய்ஸ் ஆகட்டும் புக்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் வீட்டுக்கு டென் டேஸில் ரிட்டன் பண்ணிடணும் புக்கு டாய்ஸ் ஆகட்டும் எது வேணா எடுத்துட்டு வந்துக்கலான்னு சொன்னேன் இல்லைங்க ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து த கிவ்விங் ட்ரீ அப்படின்ட்டு அதிரனுக்கு ஒரு ஸ்டோரி புக் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வந்த புக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ அந்த மாதிரி பழைய பழைய புக்கு பழைய எடிஷன் ரொம்ப நல்ல ஸ்டோரியும் கூட ஸோ அந்த புக்கும் அப்புறம் வந்து ரீட் டு மீ ரைசிங் கிட்ஸ் ஹூ லவ் டு ரீட் அப்படின்னு ஒரு புக்கு நான் எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேங்க சரி புக் படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு டாபிக் நல்லா இருந்துச்சு சரி அதனால் இது படிக்கலான்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேங்க ஸோ இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம டாய்ஸ் ஆகட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நம்ம திருப்பி வச்சிடணும் அண்ட் அதே புக்கு கூட திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே லெண்டிங் லைப்ரரியும் இருக்குது ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்காகட்டும் படிக்கிறதுக்காகட்டும் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குங்க ஏர்லியான் போயிட்டு அதிரன் தூக்கத்தில் இருந்தான் ஆக்சுவலாக பன்னெண்டு மணி அந்த ரேஞ்சில் தூங்கிடுவான் காலையில் நேரத்தில் எந்திரிக்கிறங்காட்டி சரின்ட்டு நான் வெறும் வயிற்றில் படுக்க வைக்க வேண்டாம் இன்னும் சமைக்கலான்ட்டு தோசை ஊற்றி கொடுத்தேங்க தோசை ஊற்றி தேனில் தொட்டு கொடுத்தேன் நல்லா சாப்பிட்டான் அவன் அப்புறம் அதிரன் குட்டி எங்கே போயிட்டு வந்தோம் அவனுக்கு தூக்கம் வந்துருச்சுங்க இப்போ மணி பன்னெண்டரை கிட்ட ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு மார்னிங் செஷன் காலையில் ஒம்பதரை மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்டோரி டெல்லிங் ரைம்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அவன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தேன் இப்போ தூக்கம் வந்துருச்சு அவன் எப்பவுமே ரெகுலராக நேரத்தில் எழுந்திரிச்சிருவான் ஸோ எப் ரெகுலராக ஒரு பன் பதினொன்று பன்னெண்டு அந்த ரேஞ்சுக்கு தூக்கு தூங்குவான் இப்போ பன்னெண்டரை ஆயிடுச்சு அப்புறம் இப்போ தான் அவனுக்கு தோசை சுட்டு ஊட்டி விட்டேன் இனி அவனை தூங்க வச்சுட்டு அப்புறம் தான் மத்தியானம் சமையல் செய்யணும் அப்புறம் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் ஊட்டி விட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டுங்க இன்னைக்கு அதில் எனக்கு என்ன சோச்சி செய்ய போகிறாம்மா இன்னைக்கு சிம்பிளா சாப்பாடு ரசம் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை செய்யலான்ட்டு இருக்கேங்க உங்க கூட நான் வந்து இது ரசம் ஈஸியான ரசம் ரெசிபி இது வந்து நான் என்னோட பழைய வீடியோல போட்டிருக்கேன் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்காது கண்டிப்பா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரசம் தக்காளி ரசம் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிற ரெசிபியும் ஆஹ் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை நான் எப்படி செய்யறேன் அப்படிங்கிற ரெசிபியும் உங்க எல்லாத்து கூடயும் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ இவனை தூங்க வச்சுட்டு தாங்க அடுத்தது வீடியோவே எடுக்க முடியும் என்னால இப்ப நான் உங்களுக்கு ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு காட்டுறேன் இது ரொம்ப ஈஸி நீங்க அவசரமா வைக்கணும் அப்படிங்கிற டைம்ல இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் இங்க மூணு பேர்த்துக்கு தான் ஸோ பெரிய சைஸ் தக்காளியில ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேங்க அதை கட் பண்ணி போட்டேன் அதுக்கப்புறமா நீங்க புளி கொஞ்சமா எடுத்துக்கோங்க போதும் சின்ன சைஸ்ல ஏன்னா ஆல்ரெடி தக்காளியிலயும் புளிப்பு இருக்கும் அந்த காரணத்தினால நீங்க புளி கொஞ்சமா எடுத்துக்கோங்க போதும் இப்ப இதை ரெண்டை மட்டும் சேர்த்தி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நைஸா நைஸா அரைச்சிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா கூழ் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நல்லா ரெண்டும் கலந்து கூழாட்ட வர மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க
அப்புறம் கொஞ்சமா கல் உப்பு சேர்த்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமா பெருங்காய பொடி போட்டிருக்கேன் அப்புறமா குறுமிளகு சீரகம் பூண்டு இது மூணும் நல்லா கொட்டி அதையும் உள்ள சேர்த்திருக்கேங்க இப்ப இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுறலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் இது இது கூட நீங்க கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட இல்லாதனால நான் போடல இப்ப நம்ம ரசத்தை தாளிச்சறலாங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்துல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கேங்க ஊத்திட்டு கொஞ்சமா கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆனியன் எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்ப இது கூட கொஞ்சமா ஆனியன் போட்டீங்கனாலே போதும் வெங்காயம் ஒரு வரமிளகா போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில போட்டு இதை நல்லா வணக்கிக்கலாம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சது ஊத்திடலாம் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க இப்ப டைரக்டா நம்ம அந்த அரைச்சி வச்ச அரைச்சி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணத ரசத்தை இதுல ஊத்திடலாம் இதுலயும் இன்னொரு டைப் இருக்கும் நீங்க பூண்டு மிளகு குறுமிளகுன்னு எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சிக்கலாம் மிளகா பொடின்னு எல்லாத்தையுமே டைரக்டா போட்டு அரைச்சிட்டு நீங்க வடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கூட தாளிச்சுக்கலாம் நீங்க ஸோ நான் இப்ப இந்த மாதிரி செய்யறேன் இது இதுக்கு இது பருப்பு ரசத்துக்கு வந்து நீங்க லைட்டா பொங்கி வந்ததுமே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் பட் இது வந்து கொதிக்கணும் ஏன்னா நம்ம பச்சையா அரைச்சங்காட்டி கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு நுரையா வருது பாத்தீங்களா நல்லா கொதிச்சு அந்த பச்சை வாச போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்பவே மூடி வச்சிட்டோம்னா நல்லா மனமாவும் ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரசங்க உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்றாங்க உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி போட்டு உப்பு போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க நீங்க அப்பவே தண்ணிய வடிச்சு தோலை உரிச்சிடணும் இல்லைன்னா டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் சல்லுன்னு போன மாதிரி ஆயிடும் உருளைக்கிழங்க நான் உரிச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் போல ஊத்திக்கோங்க அப்பதான் அது ஃப்ரை ஆகி வர்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் சோ எண்ணெய் ஊத்திட்டு இதுல கொஞ்சம் உப்பு தூவிக்கோங்க எண்ணெய் ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா இதுல வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல வீட்டுல அரைச்ச மிளகா பொடி ஆட் பண்ணிருக்கேங்க அது கூட நீங்க லைட்டா மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா வர மிளகா பொடியும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அது எல்லாத்துலயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல மூடி வச்சுட்டேங்க அதுக்கப்புறம் ஓபன் பண்ணி பார்த்து இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருந்தது ஸோ நீங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ மத்தியானம் எங்க வீட்டுல லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சாப்பாடு அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை தக்காளி ரசம் இது மூணு தான் வேற எதுவும் செய்யலீங்க ஏன்னா பருப்பு வீக் டேஸ் ஃபுல்லா செஞ்சு போர் அடிச்சிடுச்சு சரி இதை மட்டும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு செஞ்சுட்டோம் நல்லா இருந்தது சாப்பிட வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது தங்க பாடணும் உனக்கு வந்து அங்க ஆண்டி சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க கொக்கரக்கோ <laughs> 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 ஈவினிங் வந்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி கூட ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேங்க இது வந்து கள்ளக்கொட்டையில நம்ம கடையில கூட வாங்குவாங்கல கார கல்ல அப்படின்ட்டு சூப்பரா இருக்கும் அந்த ரெசிபி தான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் என்னெல்லாம் போட்டு கலக்கணும்னு பாத்திரலாம் ஃபர்ஸ்ட் அரை கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல அரிசி மாவு அரிசிய அரைச்ச மாவுங்க ரைஸ் ஃப்ளார்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க அது அதுக்கப்புறமா இது கூட கார்ன்ஃப்ளார் சோள மாவு ஆட் பண்ணிருக்கேன் அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல போட்டிருக்கேங்க 
அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வர மிளகாய் பொடி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதுல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஊத்திருக்கேங்க இது ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல வரும் அதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இது கூட பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கையில் இதெல்லாம் கலங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கள்ளக்கொட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் கள்ளக்கொட்டை அப்படிங்கிறது வேர்க்கடலைங்க நிறைய பேர் லாஸ்ட் வீடியோவில் கேட்டிருந்தீங்க நான் கள்ளக்கொட்டை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படியே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதில் நம்ம வேர்க்கடலை கள்ளக்கொட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நீங்கள் தோல் எடுக்க தேவை கிடையாது தோலோடவே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் இது நல்லா அதில் பிடிக்கும் இப்ப நான் லைட்டா தண்ணி சேர்க்கிறேன் நிறைய ஊத்திடாதீங்க நீங்க தெளிச்சு தெளிச்சே பெண பெணைஞ்சுக்கோங்க ஆஹ் அப்பதான் அந்த கள்ளக்கோட்டையை நல்லா அது மேல ஃபுல்லா பட்டு நல்லா கோட்டிங் நல்லா இருக்கும் திக்கா அதுக்காக ஸோ நான் லைட்டா தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு நான் பெணைஞ்சுக்கிறேன் உப்பு கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க உப்பு காரம் மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கா ஓகேவா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க நான் தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு அந்த கொஞ்சம் கெட்டி பத வர வரைக்கும் நான் பெணைஞ்சுக்கிறேங்க இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு கள்ளக்கொட்டையில் நல்லா கோட் ஆகி வந்துடுச்சு நீங்கள் மறுபடியும் பொடி பத்துலன்னா நீங்கள் மறுபடியும் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணி பெணைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லா கோட் ஆகி வந்துடுச்சு இப்போ எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு நீங்கள் அப்படியே எண்ணெயில் தூவி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதில் கூட ஏதாவது கலர் பொடி ஃபுட் கலர் எல்லாம் கல கலக்குவாங்க இல்லையா பட் நம்ம இது வந்து வீட்டில் நம்ம கண் முன்னாடியே நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுற பொடியை வச்சு தான் நம்ம செய்கிறோம் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக குழந்தைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அந்த நுரையெல்லாம் நல்லா அடங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கல்ல எடுக்கணுங்க வெளியே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நுரையெல்லாம் அடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது நல்லா அடங்கினதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த பதத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே விட்டோம்னா அப்புறம் ரொம்ப கருகின மாதிரி ஆயிடும் இது ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வெளியே வச்சப்ப கொஞ்சம் நவுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா ஆற வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட் வைஸ்லேயும் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் இருக்குங்க ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு பார்த்தோம் அதிரனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்கிட்ட கேட்டு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு இருந்தான் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்துட்டேங்க நல்லா கோட் ஆகி நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருந்தது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணலாம் சூப்பரான மசால் கல்லை ரெடி பண்ணிட்டேங்க இதை காரக்கல்லைன்னு கூட சொல்லுவாங்க நம்ம கடையில் சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் இதுக்கு ம இது கூட வந்து கருவாப்பிலையும் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் என்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்தினால நான் கருவாப்பில் போடல பட் டேஸ்ட் வைஸில் சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம டைட்டான கண்டெய்னர் பாக்ஸில் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஈவினிங் டீக்கு அது மாதிரி காஃபிக்கெல்லாம் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங